Allora, ti sei deciso a parlare? Come si chiama? Sto perdendo la pazienza. E adesso me lo dice il nome. Credi che non la troveremo? Povera Luisa. Tanto non riuscirà a salvarla. Parlo no, non avevo un taglio un nano. Avanti, rimettiamolo dentro. Allora, che spugno no? Stiamo sbagliando metodo. Ma guarda, non riesce neanche a reggersi in piedi. Assetta! Basta così. Ho visto le chiamate perse. Cos'è successo? L'ho chiamata tantissime volte. Non risponde mai. Calmati. Vedrai che fra un po' torna. Sarebbe già dovuta tornare tre ore fa. Che cosa le sarà successo? Ho telefonato a Leonardo, neanche lui risponde. Sei troppo ansiosa. Tranquillizzati. Chi erano? Ma le hai viste in faccia? Io... io non ricordo. Dai, non ti preoccupare e calmati. Ora vatti a fare una doccia, 
poi ci racconti bene e vediamo cosa fare. Eh? No, devi fare qualcosa subito. Chiama i tuoi colleghi, la centrale, fai qualcosa. Leonardo potrebbe stare in pericolo. Non ti preoccupare, Sofia. Adesso vatti a fare una doccia. Andrà tutto bene, pensiamo tutto io e papà. Vai, vai, vatti a fare una doccia. così me ne freghista, fai qualcosa, chiama il tuo capo, telefona, denuncia, fai qualcosa, nostra figlia ha visto ammazzare un uomo, verranno a cercarla, ti vuoi muovere, vuoi fare qualcosa? Io non posso, no, 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 non posso fare la denuncia, la metteremo in pericolo, non sappiamo cosa sarebbero capaci di fare. Sei un codardo. Bravo! Stai lontano da lei! Non hai il coraggio di sparare. Ma chi stava chiamando? La polizia. Papà. Papà, sei tu? Portiamo un pecciotto, che andiamo a fare? Mettetelo nel bagagliaio. Ok, capo. Ammazzato. Cosa hai intenzione di fare con quella pistola? Rispondimi! Abbassa la pistola e ti spiego tutto. 
No! Fidati di me. Abbassa la pistola. Papà, dopo tutte le bugie che mi hai detto, mi merito la verità. Sono un poliziotto. Mi hanno dato il compito di infiltrarmi in questa organizzazione. Ti giuro, sto cercando di risolvere tutto. Fidati di me. Fermati. Non fare un altro passo. Davvero? Devi credermi. Tu e la mamma siete la cosa più importante della mia vita.